வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னாக்கா தமிழ்நாடு லேப்டாப்பை எப்படி சர்வீஸ் பண்ணுறது அப்படின்றத நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம் அதில் தமிழ்நாடு லேப்டாப்போட டிஸ்பிளேவை எப்படி ரீப்ளேஸ் பண்ணணும் எப்படி அதை கழட்டணும் டிஸ்அஸ்மல் பண்ணி எப்படி ரீப்ளேஸ் பண்ணணும் அப்படின்றத நம்ம பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க அதோட பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் சிம்லையும் கிளிக் பண்ணிங்க அப்போ தான் எங்களுடைய வீடியோஸ் உங்களுக்கு உடனுக்குடன் அப்டேட்டாக இருக்கும் வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் வீடியோக்குள்ளே போகலாம் டிஸ்பிளேவை எப்படி ரீப்ளேஸ் பண்ணுறது அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் அதே மாதிரி தமிழ்நாட்டில் டிஸ்பிளே வந்து உடஞ்சிடுச்சுன்னா அதை நம்ம எப்படி ரீப்ளேஸ் பண்ணுறது நம்மளை வீட்லேயும் நம்ம ஈஸியாக நம்ம எப்படி சர்வீஸ் பண்ணிக்கிறது சின்ன சின்ன சர்வீசஸ்க்கெலாம் வெளியில் போய் தேடாமல் ரொம்ப காசு செலவு பண்ணாமல் நம்மளே எப்படி சர்வீஸ் பண்ணுறது அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் அதே மாதிரி உங்களுக்கு இந்த டிஸ்பிளே ப்ராடக்ட்ஸ் தேவை அப்படின்னாக்கா இந்த லேப்டாப்போட அக்சசரிஸ் இல்லாமல் கம்ப்யூட்டர் அக்சசரிஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு தேவை அப்படின்னாக்கா கீழே இருக்கிற டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுத்துருக்கேன் உங்களுக்கு தேவையான ப்ராடக்ட்ஸை நீங்கள் ஈஸியாக நீங்களே வீட்டில் பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கலாம் பர்ச்சேஸ் பண்ணி நீங்களே வீட்லேயே ரீப்ளேஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ சர்வீஸ் சென்டருக்கு போய் நீங்கள் அதிகமாக செலவு பண்ண வேண்டிய அவசியம் இருக்காது இது கேட்வே ஏசர் கேட்வே லேப்டாப் இது என்கி ஃபோர் சிக்ஸ் ஆர்எஸ் ஒன் லேப்டாப் இது மோடல் இது இதோட டிஸ்பிளே வந்து நம்ம இப்போ ரீப்ளேஸ் பண்ண போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணோம் அப்படின்னாக்கா இந்த மேலே இருக்க இந்த பாட்டு இருக்கீங்களா டிஸ்பிளேயில் இருக்க கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக தான் நம்ம இதை ரிமூவ் பண்ணணும் இந்த பாட்டில் லைட்டாக இப்படி நெகத்தால் கையாலேயே நம்ம யூஸே செய்யலாம் ஸோ இப்படி ஜென்ட்டலாக ரொம்ப வந்து ட்ரை கொடுக்கக்கூடாது இப்படி லைட்டாக வந்து லைட்டாக இந்த மாதிரி ஜஸ்ட் நீங்கள் ஜென்ட்டலாக இப்படி இது பண்ணிவிட்டு அப்புறம் நீங்கள் லைட்டாக மேலே அப்படி ஓப்பன் பண்ணிங்கனாக்கா அந்த டிஸ்பிளேவோட மேலே இருக்கிற அந்த பிளேட் வந்து ஓப்பன் ஆகிடும் ஸோ இது வெரி ஈஸி தான் அதேமாரி கொஞ்சம் பார்த்து கேர்ஃபுல்லாக நம்ம இது செய்யணும் ஸோ இந்த மாதிரி வந்து ஃபுல்லாக இந்த மாதிரி ஓப்பன் பண்ணியாச்சு ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா இந்த டிஸ்பிளேயில் இருக்க கீழே இருக்கிற சை பாட்டமில் இருக்கிற அந்த லாக்கிங் வந்து இந்த மாதிரி ஓப்பன் பண்ணிக்கணும் ஜஸ்ட் இந்த இந்த லேப்டாப் வந்து லைட்டாக பெண்ட் பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரி மேலே இருக்க அந்த பேஸில் இருக்கிற அந்த லாக்கிங் ஜஸ்ட் நீங்கள் இந்த மாதிரி வந்து எடுத்து தூக்குனீங்கனாக்கா வந்துடும் நாலு ஸ்க்ரூஸ் இருக்கும் இந்த மாதிரி ஸோ இந்த டிஸ்பிளேல இருக்கிறது நாலு ஸ்க்ரூ தான் இந்த ஒன் பை ஒன்னாக நம்ம ஈஸியாக ரிமூவ் பண்ணிக்கணும் இந்த மாதிரி இந்த நாலு ஸ்க்ரூஸையும் இந்த மாதிரி ரிமூவ் பண்ணதுக்கு அப்புறமா ஸோ இதில் லைட்டாக இந்த மாதிரி மேலே தூக்குனீங்கனாக்கா ஜென்ட்டில் இது இந்த மாதிரி கட்டிகிட்டு வந்துடும் அதே மாதிரி இந்த டிஸ்பிளேயில் கன்வெர்டர் இந்த டிஸ்பிளேவோட கேபிள் வந்து பின்னாடி இருக்கும் ஸோ அந்த டிஸ்பிளேவோட கேபிளை வந்து ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக நம்ம ரிமூவ் பண்ணணும் இது மேலே லைட்டாக ஸ்டிக்கர் ஊட்டி இருக்கும் இந்த மாதிரி ஸோ அந்த ஸ்டிக்கர் லைட்டாக வந்து இந்த மாதிரி லைட்டாக பிச்சுட்டு கீழே இருக்கிற லாக்கு இந்த மாதிரி ஜென்ட்டில் இழுத்திங்கனாலே சிம்பிளாக வந்துடும் அதேமாதிரி இதை வந்து கழட்டும் போதும் சரி போடும்போது சரி ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக தான் போடணும் இதில் வந்து தேர்ட்டி பின்ஸ் வந்து சின்ன சின்னதாக இருக்கும் இதை போடும்போது ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக போடணும் ஒரிஜினல் டிஸ்பிளே வேணும் அப்படின்னா கீழே இருக்கிற டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுத்துருக்கேன் நீங்கள் வந்து டேரெக்டாக எங்கள் கிட்டே வாங்கி வாட்ஸ்அப் பண்ணிங்கன்னா போதும் நாங்கள் உங்களோட ப்ராடக்ட் வந்து கொரியரில் நாங்கள் அனுப்பி வைப்போம் உங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னா நீங்கள் கீழே இருக்கிற லிங்க் இருக்குது ஸோ நீங்கள் டேரெக்டாகவும் நீங்கள் நேரில் வந்து வாங்கிக்கலாம் எங்களோட அட்ரஸ் வந்து நான் கீழே கொடுத்துருக்கேன் இந்த டிஸ்பிளேவோட வேலையும் ரொம்ப கம்மி தான் டிஸ்பிளே ரிமூவ் பண்ணதுக்கப்புறம் திருப்பி நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணுறதுக்கு இந்த மாதிரி மேலே க்ளீன் பண்ணிக்கணும் இல்லை டஸ்ட் இருந்ததுனாக்கா இந்த மாதிரி நல்லா க்ளீன் பண்ணிக்கணும் நம்ம டிஸ்பிளே ஃபிக்ஸ் ப
கிளீன் பண்ண முடியாது ஸோ டிஸ்பிளே ஃபிக்ஸ் பண்ணுறது முன்னாடி இந்த மாதிரி கிளீன் பண்ணி சுத்தமாக கிளீன் பண்ணி அதுக்கப்புறம் டிஸ்பிளே இருக்குது ஸோ இதை நம்ம எப்படி ஃபிக்ஸ் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு முன்னாடியே நம்ம செக் பண்ணிக்கணும் ஸ்க்ரூஸ்லாம் எப்படி செட் ஆகும் இந்த கேபிள்ஸ் எங்கே இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு கரெக்டாக கிளீனாக நம்ம அசைன் பண்ணிக்கணும் பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரி டிஸ்பிளே வந்து கீபோர்டு மேலே அழகாக வந்து இப்படி ஜஸ்ட் பெட் பண்ணிவிட்டு அந்த கேபிள் முதல்ல நம்ம கண்ட் டிஸ்பிளே கேபிளை நம்ம முதல்ல கண்டி கனெக்ட் பண்ணணும் ஏன்னா டிஸ்பிளே வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டதுக்கப்புறம் அதை கனெக்ட் பண்ண முடியாது ஸோ கனெக்ட் டிஸ்பிளே கனெக்ட் பண்ணுறதுக்கு ஸ்க்ரூவிங் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி இந்த கேபிளை கனெக்ட் பண்ணுறது தான் நல்லது ஸோ இந்த மாதிரி கேபிளை நீங்கள் இந்த இடத்துல கனெக்ட் பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரி கனெக்ட் பண்ணிவிட்டு ஸ்க்ரூ இந்த கலர் ஸ்டிக்கரை வந்து லைட்டாக நீங்கள் திருப்பி இந்த மாதிரி ப்ளேஸ் பண்ணிவிட்டா போதும் அது கனெக்ட் பண்ணும்போது நீங்கள் பார்த்து தான் கனெக்ட் பண்ணணும் ஸோ கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக கனெக்ட் பண்ணணும் அந்த மாதிரி வந்து இதுக்கு ரொம்ப மைனூட்டாக இருக்கும் பீன்ஸ்லாம் பார்த்து கனெக்ட் பண்ணணும் கனெக்ட் பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரி நீங்கள் எடுத்து செட் பண்ணிக்க வேண்டியதான் இந்த மாதிரி இந்த நாலு ஸ்க்ரூ வந்து நீங்கள் மறுபடியும் இந்த நாலு ஸ்க்ரூ வந்து நீங்கள் ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டீங்கனாக்கா டிஸ்பிளே இந்த செட் ஆகிடும் ஸோ இப்போ இந்த நாலு ஸ்க்ரூவையும் நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ண போகிறோம் இந்த நாலு ஸ்க்ரூவையும் நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டோம்னாக்கா டிஸ்பிளே வந்து இந்த கேசிங்கோட லேப்டாப் கேசிங்கோட செட் ஆகிடும் இந்த மாதிரி பொறுமை ஸ்க்ரூ வந்து ரொம்ப டைட் பண்ணக்கூடாது ஜென்டிலாக பொறுமை தான் நீங்கள் வந்து ஸ்க்ரூவிங் பண்ணணும் ஸோ ரொம்ப டைட் பண்ணிங்க அப்படின்னாக்கா ஸ்க்ரூ பேஸ் வந்து உடச்சிக்கும் ஸோ அது வந்து நீங்கள் ஸ்க்ரூவிங் பண்ணும்போது ரொம்ப ஸ்லோவாக தான் பண்ணணும் ரொம்ப ரொம்ப டைட்டாக நீங்கள் பண்ணக்கூடாது ஸ்க்ரூவிங் பண்ணியாச்சு ஸோ இப்போ இந்த டிஸ்பிளேவோட செட் ஆகிடும் அது இந்த அதுக்கப்புறம் இந்த லாக் இந்த லாக்கை வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து முதல்ல இந்த பேஸில் வந்து கனெக்ட் பண்ணிவிட்டு அடுத்தது இந்த மாதிரி சைடில் இருக்கிற அந்த டிஸ்பிளேவோட கேஸிங்கில் இந்த மாதிரி ஜஸ்ட் நீங்கள் லைட்டாக ப்ரெஸ் பண்ணிங்கனாக்கா ரொம்ப அழுத்து ப்ரெஸ் பண்ணக்கூடாது இந்த மாதிரி லைட்டாக ப்ரெஸ் பண்ணிங்கனாக்கா அந்த லாக் லாக் வந்து உள்ள அந்த கேஸில் வந்து லாக் இருக்கும் அந்த லாக் வந்து லாக் ஆகிற சவுண்ட் உங்களுக்கு இந்த மாதிரி கேட்க உங்களுக்கு ஸோ இந்த மாதிரி லாக் ஆகிடுச்சு அப்படின்னாக்கா அதுக்கப்புறம் வந்து இப்போ கேட்டுட்டு வராது அது இந்த மாதிரி நீங்கள் லாக் பண்ணிவிட்டா போதும் லாக் பண்ணதுக்கப்புறம் ஃபுல்லாக செக் பண்ணிங்க ஒரு தடவை லாக் போக சரியாக பண்ணியிருக்கோமோ செக் பண்ணிங்க அந்த பேஸ்லேயும் இந்த மாதிரி லாக் வந்து நம்ம ப்ளஸ் பண்ணிக்கணும் அந்த மாதிரி இந்த மாதிரி லேப்டாப்பை பேக் சைடில் திருப்பிட்டு இந்த இடத்துலையும் இந்த மாதிரி நீங்கள் ப்ளஸ் பண்ணிங்கனாக்கா இங்கே கீழே வந்து லாக் ஆகிடும் பே இந்த மாதிரி அந்த ஜாயிண்ட் இருக்குல்ல ஜாயிண்ட்லேயும் வந்து பேஸோட ஜாயிண்ட்லேயும் வந்து இதெல்லாம் நீங்கள் பார்க் பண்ணிவிட்டா முடிஞ்சிச்சு அவ்வளோதாங்க கம்ப்ளீட் ஆகிடுச்சு இந்த வீடியோ ஸோ இப்போ டிஸ்பிளே வந்து அசம்பிள் பண்ணி ரெடி பண்ணியாச்சு இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் மீண்டும் அடுத்த ஒரு நல்ல வீடியோவில் உங்களை சந்திக்கிறேன் அன்டில் தன் ப